mudou bem a temperatura, deu para ver. E, como nós sabemos, o frio produz alterações orgânicas muito, muito fortes. Então, muito importante você se manter aquecido. O, esse, esse gelo que está, esse ar gelado, ele para aquecer o nosso organismo, o coração precisa trabalhar mais, o nosso metabolismo precisa trabalhar mais. Então é muito importante você se agasalhar bem. Agora, o mais importante, o que, que ocorre nesse ar gelado? A gente não sente sede, mas a gente desidrata bastante, porque o ar está frio e seco. E essa secura do ar, ela pode levar a alguns distúrbios, como tontura, nossa, parece que eu não estou me sentindo bem, estou uh, meio fraco. Então, lembre de beber água, mas beber água em golinhos, várias vezes ao dia. Não é para tomar a garrafa de um litro d'água de vez, porque vai acumular toda aquela água na barriga, e é muito mais fisiológico, muito melhor, você beber água de goles, que ela vai produzir um efeito biológico melhor. Na hora de dormir, se aqueça, coloque seu cobertor, seu edredom, edredom coloque sua meia. Os pés aquecidos ajudam na circulação do organismo. Nós temos um aumento de casos de hipertensão, AVCs, infartos, quando há essas mudanças abruptas de temperatura. Então, se você consegue manter seu corpo mais aquecido, mais agasalhado, você está se protegendo de problemas. Vamos lembrar que o corpo não gosta de nada abrupto, o corpo não gosta de nada muito repentino. Então, tudo que é gradativo é uma coisa, o que é repentino o corpo não gosta. Então você, como tem essas dicas, como você é uma pessoa inteligente, você vai se agasalhar melhor, você não vai ficar esperando para pôr o casaco. É incrível, tem gente que você fala, você está com frio? tô. Você pôs o casaco, não pôs o casaco. Preguiça, gente, não tenha preguiça para se sentir bem. São dicas simples, fáceis, e a sua vovó já falava. Filho, não sai sem o agasalho que você fica doente. As doenças cardiorrespiratórias, elas aumentam quando nós temos quedas de temperatura desse nível. Então, faça a sua parte. Se aqueça melhor, beba água. Avise seus amigos, lembre suas pessoas mais idosas que a maioria delas esquece de beber água e isso já vai produzir um equilíbrio tão bom e vai prevenir uma série de consequências no seu dia a dia. Bom dia!